değerli misafirlerimiz, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı programımızı teşvik etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Bugün değerli arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Milli Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Pakistan Büyükelçiliği yaptılar. Protokol konuşmaları, yarışmada derece edilen... <Gülüyor> Çok değerli katılımcılar, tarihi perspektiften verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık. Unutmadı. The award for this essay competition has been named after Kaide Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan and thus carries special significance. Sayın Büyükelçi, Türkiye Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun Sayın Başkanı, Bakanlığımızın Pakistan Büyükelçiliği ile düzenlediği Cinnah Genç Yazarlar Ödülü faaliyetinin Pakistan-Türkiye dostluğunun sonsuza kadar sürmesi için katkılar sunmasını temenni ediyorum. Şimdi aslında bizim Pakistan'la konuşmak, anlaşmak için tercümeye de ihtiyacımız yok aslında. Kızımızı yormayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ama siz burada durun yine de. <gülüyor> Bu vesileyle Pakistan'ın kurucu lideri Kaide Azam Muhammed Ali Cinnah'ı hürmetle yad ediyorum. Ülkelerimiz biraz önce Sayın Genel Müdürümüzün de vurguladığı gibi birbirlerinin zor zamanlarında hep yan yana durmuş, aralarındaki muhabbetten güç alarak bütün zorlukların üzerinden gelmiş ve ayakta kalmayı, dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Türk milleti, kardeş Pakistan halkının istiklal harbimiz sırasında gösterdiği dayanışmayı asla unutmamaktadır. Bu hatıra kardeşliğimizin bir nişanesi ve göstergesi olarak muhafaza edilmekte, nesilden nesile aktarılarak yaşatılmaktadır. Türkiye-Pakistan dostluğu bölgemizde ve dünyanın her yerinde var olan milletler arası çatışmalara, çetişmelere ve acımasız rekabete karşı örnek alacak nitelikte değerli bir dostluktur. Tarihi temellere oturan Türkiye-Pakistan dostluğu günümüzde de devam ettirilmekte, işbirliği niyeti her alanda sürdürülmektedir. Pakistan'la kadim dostluğumuz eğitim alanında tesis edilen faydalı işbirliklerine de yansımıştır. 1953 yılında imzalanan Kültür İşbirliği Anlaşması iki memleket münasebetlerinde çok mühim bir yer tutmaktadır. Son dönemde 2013 yılında imzaladığımız Türkiye ile Pakistan arasında eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesine dair mutabakat zaptı ise bu ilişkilerin incelenerek sürdürüldüğünün bir göstergesidir. Pakistan'dan Türkiye bursları kapsamında 234 öğrenci ülkemizde eğitimlerine devam etmektedir. Bugüne kadar 94 Pakistanlı öğrenci mezun edilmiştir. 
kendi imkanlarıyla ülkemize gelerek farklı üniversitelerde öğrenimine devam eden Pakistanlı 1127 öğrenci bulunmaktadır. Bakanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın misafiri olarak ülkemize ağırlanan 31 Pakistanlı öğrenci 2015-2016 eğitim öğretim yılının başından itibaren Anadolu İmam Hatip Liselerinde, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerimizde eğitim görüyorlar. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA İşbirliği ile geliştirilen proje kapsamında mesleki ve teknik eğitim alanında Pakistan'a görevlendirdiğimiz öğretmenlerimiz hem yeni yeni müesseselerin oluşmasına destek vermekte hem de meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaşmaktadırlar. Yarışmada Sayın Genel Müdürümüzün de vurguladığı gibi Konya'dan, Gaziantep'ten, Yalova'dan, Sivas'tan, Ankara'dan, Balıkesir'den öğrencilerimiz derece aldılar. Bu bize şunu gösteriyor. Pakistan'a ve Pakistan halkına karşı ülkemizin bütün bölgelerinde çok sıcak ve samimi duygular beslenmektedir. Yarışmaya katılan yazıları Türk gençliğinden Pakistan halkına birer dostluk ve kardeşlik mektubu olarak kabul ediniz. Cive Pakistan, Cive Türkiye. Yaşasın Pakistan, yaşasın Türkiye. Bir hediye paketini çantasını öğrendiğimiz Sayın Bakanımız elinden alıyor. Maşallah, özgür. Gördüğünüz gibi çok yakışıklı bir çocuk. Ama şunu düşünmüyorum. Saçı olan da olmayan. <gülüyor> Şimdi kadar abartmanın manası var mı?